In this video, we are going to solve the question number 10 of exercise 6.6, .6, which is the optional exercise. Now, question number 10 says, Nazima is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meters above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meters away and 2.4 meters from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string is taut, how much string does she have out? And if she pulls the string at 5 centimeters per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? So, first of all, he is saying that Nazima is fly fishing. The tip of her rod is 1.8 meters above the surface of the water. And he has shown that it is 1.8 meters of distance. Pe hai. Fir uske baad he says that the string rests 3.6 meter away that means ye jo pura distance hai yahan pe this distance is 3.6 meter and he says that it is 2.4 meters from a point directly under the tip of the rod that means ye wala jo distance hai ye hamare paas 2.4 meters hai assuming that her string is taut how much does the string she have out to ab is case mein unhone niche waise dikhaya hua hai aur ye jo distance bachta hai this is 1.2 meters तो इस केस में वो हमसे क्या मांग रहा है कि स्ट्रिंग कितनी आउट है दैट मींस हमसे ये वाली लेंथ हमें मांग रहा है तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सो नाउ लेट अस से कि हमारा जो ए पॉइंट है दैट इज द पॉइंट उसकी फिशिंग रॉड का हाईएस्ट पॉइंट जो यहां पे वो दिखा रहा है दिस पॉइंट इज द पॉइंट ए एंड जो हमारा पॉइंट बी है दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर तो ए बी जो है वो उसकी हाइट हो गई फिशिंग रॉड की अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड दैट इज गिवन टू अस एज 1.8 मीटर्स तो यहां पे ये जो 2.4 मीटर का डिस्टेंस दिखाया वो हमने यहां पे BC से शो किया है एंड हमें यहां पे उसने मांगी है स्ट्रिंग की लेंथ तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो AC से शो की गई है वो हमें निकालनी है इस केस में तो अब इस केस में इफ आई गो इन द ट्रायंगल ABC I will get that angle ABC is equal to 90 degree. Why? Because we are assuming the surface of water is plain and तो हम क्या assume कर रहे हैं कि जो water की surface है यहाँ पे ये surface this is plain over here और जो दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता चल रही है कि जो ये rod है this is vertically above the surface of the water. So I'll write over here the rod is vertically above the surface of the water तो अगर ये एंगल अब हमारे पास 90 डिग्री है from here I will get that AC square is equal to AB square plus BC square by the Pythagoras theorem अब यहाँ पे AC की तो हमने लेंथ निकालनी है because it is the length of the string और दूसरे जो है that is AB AB हमें 1.8 मीटर गिवन है BC हमें 2.4 मीटर गिवन है so I'll write over here that AC square is equal to 1.8 का स्क्वायर plus 2.4 का स्क्वायर so from here what I will get is that AC का स्क्वायर is equal to 1.8 स्क्वायर is 3.24 plus 2.4 का स्क्वायर is 5.76 तो यहां से व्हाट आई विल गेट इज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो यहां से अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स सो व्हाट आई विल गेट इज दैट रूट ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 सो फ्रॉम हियर आई विल गेट दिस स्क्वायर एंड दिस कैंसिल्स जो माइनस वाली टर्म है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि AC इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव तो हमारे पास AC जो है दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 9 व्हिच इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इन मीटर्स तो देयरफॉर व्हाट इज ही आस्किंग इज दैट हाउ मच स्ट्रिंग डस शी हैव आउट सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शी हैज आउट इज इक्वल टू 3 मीटर्स अब इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही इज सेइंग दैट अगर वो पुल कर रही है स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर इन 12 सेकंड्स वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हम स्पीड लिखते हैं उसकी पुलिंग की स्पीड इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड टाइम गिवन टू अस इज 12 सेकंड्स एंड हियर वी नो दैट डिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड into time therefore जो उसने string pull की उसका जो distance है वो कितना हो जाएगा distance pulled will be equal to speed that is 5 cm per second multiplied by 
टाइम दैट इज ट्वेल्व सेकेंड सो दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सेंटीमीटर डिस्टेंस वो पुल कर लेगी दैट इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स मीटर का डिस्टेंस उसने पुल कर लिया ट्वेल्व सेकेंड के अंदर तो अगर हम इस चीज का डायग्राम बनाते हैं वट हैपन इज तो हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन थी हमारा जो रॉड है वो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे और ये जो डिस्टेंस है ये हमें 1.8 मीटर गिवन है और अर्लियर वो क्या कह रहा है कि जब वो उसने स्ट्रिंग बाहर डाली हुई थी तो दैट वाज 2.4 मीटर्स अवे फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 पॉइंट मीटर्स है ये हमें गिवन है इसके बाद जब हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी यहाँ पे तो दैट स्ट्रिंग की लेंथ केम आउट टू बी थ्री मीटर्स नाउ ही सेज कि ये जो स्ट्रिंग है उसे उसने पुल बैक करना शुरू कर दिया एंड स्ट्रिंग को पुल बैक करते हुए इट रीच इज लेट से पॉइंट ई एंड इट इज पुलिंग बैक बाय अ स्पीड ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड And she pulls for 12 seconds. तो 12 seconds के बाद लेटर से कि E तक पहुंच गया और उसने इतने डिस्टेंस में हमने अभी कैलकुलेट किया 0.6 मीटर तक स्ट्रिंग को पुल कर लिया सो देर फोर कितनी स्ट्रिंग बच गई होगी यहाँ पे 3 मीटर्स माइनस पॉइंट सिक्स मीटर्स विच बिकम्स टू पॉइंट फोर मीटर्स तो अब ही सेज दैट वी हैव टू फाइंड दिस हॉरिजोंटल डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द फ्लाई तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सो दे आर फोर द लेंथ of the string will be equal to 3 meters minus 0.6 meters that is equal to 2.4 meters height abhi bhi ye wali same hai 1.8 ye ab 2.4 ho gaya bas aur ab hum be ko nikalna hai hamare paas ye jo length hai that is bd this is given to us as 1.2 meters so agar hum be nikal lenge i will get the desired result unhe add karke to ab agar hum chalte hain in the triangle abe I will again have that angle ABE is equal to 90 degree. Again, the reason for this is that water surface is plane and the rod is vertically above the surface. So, now since this 90 degree ka angle is our pass, what I will get is that AE ka square is equal to EB ka square plus AB ka square. अब यहाँ पे ए ई की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2.4 पॉइंट फोर ओवर हेयर सो वी गेट 2.4 पॉइंट फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी हमें निकालना है सो आई राइट ई बी का स्क्वायर प्लस ए बी का हमें वैल्यू गिवन है 1.8 पॉइंट एट सो वन पॉइंट एट का स्क्वायर सो वट आई विल गेट फ्रॉम हेयर इज टू पॉइंट फोर का स्क्वायर इज फाइव पॉइंट सेवन सिक्स इज इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस वन पॉइंट एट का स्क्वायर दैट इज थ्री पॉइंट टू फोर तो यहाँ से ई बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है 5.76 पॉइंट सेवन सिक्स माइनस थ्री तो ई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 2.52 तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स वट आई विल गेट इज दैट ई बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2.52 अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है जो ये माइनस वाली वैल्यू है ये रिजेक्ट कर देंगे हम क्योंकि ई बी जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग अरिजोंटल डिस्टेंस विच कैन नॉट बी नेगेटिव तो यहाँ पे हमारे पास ई बी की वैल्यू कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2.52 पॉइंट अगर हम यहाँ पे 2.52 का रूट निकालते हैं दैट विल बी वन इन टू वन इज वन वेन एज अट्रैक्ट आई गेट वन 2 सो वी हैव Eight za, so I will get from here two four six four, and when I'll subtract, I will get from here two hundred and thirty six. So यहाँ से हमारे पास approximately value क्या आ जाती है इसकी that E B is approximately equal to one point five eight meters after taking the route. अब हमने horizontal distance निकालना है between the girl जो यहाँ पे बैठी है दैट इज नजीमा और ये फ्लाई के बीच में ये वाला डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया 1.58 ये वाला डिस्टेंस हमें 1.2 पॉइंट गिवन है तो इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो अगर हमने यहाँ से डी ई निकालना है दैट विल बी इक्वल टू डी बी प्लस ई बी 
और DB की वैल्यू है 1.2 पॉइंट टू प्लस ई बी की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव एट सो फ्रॉम हेयर आई गेट दैट डी ई इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन एट मीटर्स सो वट आई विल गेट फ्रॉम हेयर इज देयर फोर द हॉरिजोंटल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लाई एंड नजीमा इज टू पॉइंट सेवन एट मीटर्स आफ्टर शी पुल्स विद फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर ट्वेल्व सेकेंड्स सो ये जो डिस्टेंस है टू पॉइंट सेवन एट मीटर्स दिस इज द डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर टॉपिक्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ई मेल और व्हाट्सएप एव शोन ऑन द स्क्रीन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो For more videos subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates Happy learning